ഭയന്ന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചിന്നക്കനാൽ സൂര്യനെല്ലി ആനയിറങ്കൽ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ജീവനുകളും നൂറുകണക്കിന് വീടുകളും ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടവും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇടുക്കിയിലെ ചിന്നക്കനാൽ സൂര്യനെല്ലി അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങിയിട്ട് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലും എസ്റ്റേറ്റ് ലയങ്ങളിലും ടൗണിലും അടക്കം വിളയാട്ട് നടത്തുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന്മാരാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ പുറത്ത് തീ കത്തിച്ചും പാട്ടുപൊട്ടിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പ്രതിരോധം തീർത്താണ് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുമ്പൊക്കെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ പേടിച്ചോടിയിരുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാട്ടിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന്മാർ ഇതുവരെ അപഹരിച്ചത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ജീവനുകളാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കൃഷിയും വീടും നഷ്ടമായി എന്നിട്ടും വനം വകുപ്പ് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ആണാ ഇപ്പോൾ ഏഴെട്ട് വർഷമായി എങ്ങൾക്ക് യാനശല്യം കൂടുതലാ ഇരിക്കും എങ്കിയും ഒരു സാധനം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങൾക്ക് തോട ഇരിക്ക് തോട്ടത്തിലെ പച്ചക്കറി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പില്ല് ഇരിക്ക് ഇത് ഇത് അടുത്ത് താ ഇരിക്കുന്നത് പില്ലെല്ലാം മൊത്തം ആണ് വന്ന് തിന്ന് അന്വേഷിപ്പിച്ച് പേരുത് ഇത് രണ്ടാം തറവയോ എന്താ ചന്ദ്രം കിടയിലെ ഇപ്പടി ഉടച്ച് എടുത്തിരിച്ച് എങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങ് ജീവിക്കരുതൊക്കെ ഒരു വഴി മാർഗവും ഇല്ല എന്ന് കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ പാത്താലും യാനശല്യം എന്താ അങ്ങ് വരുത് എന്താ ഇന്നേക്ക് നാങ്ങ ഒരു കട വെച്ചിരിക്കും അത് കടയിൽ ചുറ്റി താ വന്ന് അപ്പടി കൂടി വന്ന് താ ഇത വന്ന് ഇങ്ങ വന്ന് ഉടച്ചിരിക്ക് കാട്ടാന ആക്രമണം തുടർക്കഥയായതോടെ ആദിവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ ചിന്നക്കനാൽ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനികളിലടക്കം കുടിയിരുത്തിയ ആദിവാസികൾ വീടും സ്ഥലവും ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആനധാരകൾ അടച്ചുള്ള നിർമ്മാണവും കാടിന്റെ വ്യാപ്തി കുറഞ്ഞതുമാണ് ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ കാടിറങ്ങാൻ കാരണമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരടക്കം പറയുന്നത് ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചിന്നക്കനാലിലെ ആന പാർക്കും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു നാലഞ്ച് മരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ആന തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പം ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായവും വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആനയുടെ ശല്യം ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇതിന് ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ചാനൽ ടുഡി ഡോട്ട് എൻഡ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക